ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் தான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ லா ஆஃப் மோஷனில் இந்த டாபிக் இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக்ஸ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன் இந்த டைனமிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷனில் நம்ம ரெண்டு முக்கியமான கான்செப்டை படிக்க போகிறோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிபிட்டால் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சென்ட்ரிபிட்டால் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றத நம்ம பார்த்துடலாம் முதல்ல இந்த சென்ட்ரிபிட்டால் ஃபோர்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் அதாவது இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா சென்ட்ரிபிட்டால் ஃபோர்ஸ் சே இவ்வளோ தானா அப்படின்னு தான் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் சரியாக நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்கிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு என்கிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி மாறுது இல்ல இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரியா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஹேசம் வெலாசிட்டி இட் மே பி கான்ஸ்டன்ட் ஆர் இட் மே பி அக்சலரேட்டிங் அப்படின்றப்போ நமக்கு தெரியும் வெலாசிட்டி இட் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இல்லையா சோ இந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு மேல வெலாசிட்டி வந்ததுனாவே அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ மூவ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகலாம் இல்லை டேரக்ஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நல்ல கவனிங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி மாறுது சேஞ்ச் சரியா இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி மாறுது ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகலை நோ சேஞ்ச் சரியா இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டைரக்ஷன் மாறல ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி மாறுது இல்லை வெலாசிட்டி ஒரே மாதிரி இருக்கு டைரக்ஷன் மாறலை அப்படின்னு சொல்லும்போது அது இனிஷியலில் எந்த டைரக்ஷனில் ஸ்டார்ட் ஆச்சோ கடைசி வரைக்கும் அது ஒரே டைரக்ஷனை தான் மேபி இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் இட் இஸ் ட்ராவலிங் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் ஹேசம் வெலாசிட்டி ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டைரக்ஷன் மாறலை அப்படின்றப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மோஷன் லீனியர் மோஷன் லீனியர் மோஷன் அப்படின்றப்பவே நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் இட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதுதான் நம்ம லீனியர் மோஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ தெர் இஸ் சம் ஃபோர்ஸ் அக்சலரேஷன் நடக்குது அங்கே அப்போ வெலாசிட்டி கீப் ஆன் சேஞ்சிங் சரியா அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம புக்கில் ரொம்ப சிம்பிளாக கியூட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் ஒரு சர்டன் ஹைட்லேருந்து ட்ராப் பண்ணுறேன் சரியா ஒரு சர்டன் ஹைட்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் டிராப் பண்ணும் போது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி எனக்கு ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் மாறும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் நமக்கு தெரியும் அக்கார்டிங் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி மாறிட்டே இருக்கு ஆனால் இதனுடைய திசை இதனுடைய டைரக்ஷன் ரிமைன் சேம் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ட்ராப் பண்ணும் போது அது ஸ்ட்ரைட்டாக தான் விழுது இல்லையா ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி தான் விழுது அது இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படியா வருது இல்லை இல்லையா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டைரக்ஷன் இஸ் சேம் அதனுடைய வெலாசிட்டி மாறுது ஸோ அப்போ இதுக்கு இருக்கக்கூடிய மோஷன் என்ன அப்படின்னா லீனியர் மோஷன் ரெண்டாவது கேஸை பார்ப்போம் ரெண்டாவது கேஸில் நான் என்ன சொல்ல போறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டைரக்ஷன் மாறுதுப்பா டைரக்ஷன் இஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் ஆனால் இதனுடைய வெலாசிட்டி சேம் வெலாசிட்டி சேம் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் நல்ல கவனிங்க ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டைரக்ஷன் மாறும்போது நல்ல கவனி இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி டிராவல் ஆகுது ஒரு செகண்ட் இப்படி திரும்பது இன்னொரு செகண்ட் இப்படி திரும்பது இன்னொரு செகண்ட் இப்படி திரும்பது இன்னொரு செகண்ட் இப்படி திரும்பது இன்னொரு செகண்ட் ஸோ இப்போ வாட் இட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இயர் சர்க்குலர் மோஷன் இல்லையா எனக்கு ஒவ்வொரு செகண்டும் அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டைரக்ஷன் மாறும்போது இட் அட்டைன்ஸ் சர்க்குலர் மோஷன் இல்லையா சர்க்குலர் மோஷன் வந்து எனக்கு கிடைக்கிது எப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டைரக்ஷன் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் எனக்கு மாறுது ஸோ அட் இட் அப்டைன்ஸ் சர்க்குலர் மோஷன் இந்த இடத்துல எனக்கு வெலாசிட்டி ரிமைன்ஸ் சேம் செகண்ட் சாப்டரில் ரொம்ப தெளிவாக படிச்சிருப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கு பட் இட் ஹேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு அப்படின்றப்ப அது நம்ம யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே சொல்ல போகிறோம் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய மோஷன் என்ன யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஏன்னா இதனுடைய வெலாசிட்டி சேம் இதனுடைய டைரக்ஷன் இஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் சரியா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மூணாவது விஷயம்
டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியுது இட்ஸ் அ சர்க்குலர் மோஷன் ஆனால் இதனுடைய வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்சோ சேஞ்சிங் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன் அக்சலரேஷன் இல்லையா அக்சலரேஷன் நடக்குது அக்சலரேஷன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் அப்போ எனக்கு ஆப்ஜெக்டுடைய டைரக்ஷன் மாறுது அப்படின்னா சர்க்குலர் மோஷன் அட் த சேம் டைம் இதனுடைய வெலாசிட்டியும் மாறிட்டே இருக்கு ஸோ இட் இஸ் அக்சலரேட்டிங் ஸோ இந்த சர்க்குலர் மோஷனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்னா இதனுடைய வெலாசிட்டி சேம் பட் இதனுடைய டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்னா இதனுடைய வெலாசிட்டியும் மாறுது இதனுடைய டைரக்ஷனும் மாறுது ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம நியூட்டன் லாவை அப்ளை பண்ணிடலாமா கண்டிப்பா அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இந்த லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லை இன்னொரு இடத்துல நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்காம இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு ஸ்லாண்டிங் சர்ஃபேஸ் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வைக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் கொடுக்கல பட் ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் இல்லையா ஸ்லைடிங் ஆப்ஜெக்ட் விருண்டு உருண்டு கீழே விழுது இட் இஸ் ஆல்சோ லீனியர் மோஷன் இல்லையா இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபோர்ஸ் கிடையாது எனக்கு லீனியர் மோஷன்ல எப்பவுமே எனக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற கட்டாயமும் கிடையாது ஆனா நீங்க சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் மே பி யூனிஃபார்ம் இட் மே பி நான் யூனிஃபார்ம் இந்த ரெண்டு இடத்துலயுமே நான் எப்பயுமே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் நல்ல கவனிங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சல சர்க்குலர் மோஷன்ல நான் எப்பவுமே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டை சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் அது யூனிஃபார்மாக இருந்தாலும் சரி நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனாக இருந்தாலும் சரி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம நியூட்டன் ஃபஸ்ட் லாவை யூஸ் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன் ஏன்னா நியூட்டன் ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்லுது ரெஸ்ட் இல்லையா ரெஸ்ட் தெர் இஸ் நோ ஃபோர்ஸ் அதுதான் நியூட்டன் ஃபஸ்ட் லா அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லாவை யூஸ் பண்ணவே முடியாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே லெட் இட் பி இப்போ நம்ம சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸுக்கு போகிறோம் பேசிக்கான விஷயம் கண்டிப்பாக இப்போ புரிஞ்சிருக்கு இதில் இருந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுக்க போகிறோம் சரியா இப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றப்பவே நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் என்ன தெரியும் சரி இப்போ தான் சார் பார்க்க போகிறோம் ஓகே டன் ரைட் இப்போ லெட் மீ டேக் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி சேம்ப்பா ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டைரக்ஷன் இஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் வெலாசிட்டி சேம் அண்ட் டைரக்ஷன் இஸ் சேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மோஷன் என்ன கண்டிப்பா அது சர்க்குலர் மோஷன் தான் என்ன சர்க்குலர் மோஷன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஏன்னா இதனுடைய வெலாசிட்டி சேம் இல்லையா நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை படிச்சிருப்போம் என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா இந்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல ரைட் ஸோ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது எனக்கு வெலாசிட்டி இஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் ஆஃப்கோர்ஸ் தெர் இஸ் நோ டவுட் இல்லையா ஒரு பர்சனை வந்து சென்டரில் இருக்கார் அவர் கிட்ட ஒரு கயிறு இருக்குது அந்த கயிறு ஒரு எண்டில் வந்து ஒரு கல் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அவர் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரே வேகத்தில் போகிறாரு பட் இதனுடைய ஆப்ஜெக்டுடைய டைரக்ஷன் வந்து மாறுறனால வி சைட் இஸ் அ சர்க்குலர் மோஷன் இல்லையா ஸோ சர்க்குலர் மோஷன் எனக்கு கிடைக்கிது இப்போது இவர் அந்த ஃபோர்ஸை குறைக்கிறார் ஃபோர்ஸை குறைக்கும் போது என்ன ஆகும் இந்த ஆப்ஜெக்டை சர்க்குலர் மோஷனில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல யார் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறா யார் அக்சலரேஷன் கொடுக்குறா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் இல்லையா ஸோ அக்சலரேஷன் டு வேர்ட்ஸ் சென்டர் அதுதான் நம்ம சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் என்ன சொல்லுது அக்சலரேஷன் இஸ் டு வேர்ட்ஸ் சென்டர் அப்போ இங்கே சென்ட்ரிபிட்டால் அப்படின்னு சொல்லும் போது சென்ட்ரி அப்படின்னா சென்ட்ரல் சென்டர் பிட்டால் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இல்லையா சென்டர் சீக்கிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சென்ட்ரிபிட்டால் ஃபோர்ஸை சென்டர் சீக்கிங் ஃபோர்ஸ் சென்டர் சீக்கிங் ஃபோர்ஸ் இன்னமும் ரொம்ப சிம்பிளாக புரியணும் சார் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இல்லையா ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் சரியா அப்படியும் புரியல சார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த வேர்டு உடச்சிருங்க
இல்லையா ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் இல்லை சென்டர் சீக்கிங் ஃபோர்ஸ் இல்லை இன்வேர்டு ஃபோர்ஸ் நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய அக்சலரேஷன் யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த பர்சனுக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கயிறு அந்த ஸ்ட்ரிங் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அக்சலரேஷன் இல்லையா ஸோ இந்த அக்சலரேஷன் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் இந்த பர்சனுடைய கையை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு அந்த அக்சலரேஷன் இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரிங் இது இதை நம்ம சென்ட்ரி பெட்டால் அக்சலரேஷன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ எவ்ரி டேஞ்சன்ட் டேஞ்சன்ட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு புள்ளி எடுத்தாலுமே எந்த புள்ளியில் இந்த கையில் நான் கட் கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி டேரக்ஷனில் போகும் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குப்பா இந்த இடத்துல நான் கையில் கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் இதை நம்ம டேஞ்சென்ஷியல் அக்சலரேஷன் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ இதில் நம்ம ரொம்ப சின்ன விஷயம் மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு அக்சலரேஷன் இருக்குது இந்த அக்சலரேஷன் இஸ் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் அக்சலரேஷன் அப்படின்னா என்ன சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் இப்போ நல்லா கவனிங்க எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் சரியா ரைட் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இட் மூவ்ஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன் இல்லை இனிஷியலாக இட் வில் மூவ் பட் இங்கே சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதனுடைய வெலாஸ் இதனுடைய டைரக்ஷன் இஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் அப்போ இப்படி போகக்கூடிய அந்த வெலாசிட்டி இஸ் சேஞ்சிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன் நல்ல கவனிங்கப்பா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனா இதனுடைய மேக்னிடியூட் சேம் ஏன் மேக்னிடியூட் சேம் பிகாஸ் இட் இஸ் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல இதனுடைய மேக்னிடியூட் இஸ் சேம் இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல எப்படி போகும்போது ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்ல மறுபடியும் இதனுடைய வெலாசிட்டி இந்த டைரக்ஷன் மாறுது அதுக்கப்புறம் இந்த டைரக்ஷன் மாறுது அதுக்கப்புறம் இந்த டைரக்ஷன் மாறிக்கிட்டே போகுது இப்போ நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் எடுப்போம் நல்ல கவனிங்க இதை நம்ம அந்த அந்த டாபிக்ல நான் சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் மறுபடியும் ஐம் ரிப்பீட்டிங் த சேம் திங் இப்படி போகுது அந்த வெலாசிட்டி மறுபடியும் ஒரு பாயிண்ட்ல இப்படி இதனுடைய வெலாசிட்டி மாறுது அப்போ இங்கே சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அக்கஸ் இல்லையா அந்த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டியை தான் நம்ம அக்சலரேஷன் சொல்கிறோம் இந்த அக்சலரேஷன் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அதனால தான் இது சென்ட்ரி பெட்டால் அக்சலரேஷன் எப்படி சார் சென்டர் நல்லா பாரு இப்படி போகக்கூடிய அக்சலரேஷன் வெலாசிட்டி எனக்கு இப்படி போயிடுது அப்போ இது இங்கே இருந்து இப்படி எனக்கு வருது இல்லையா இங்கே இருந்து எனக்கு இப்படி வருது அப்போ இங்கே ஒரு வெலாசிட்டி வி ஒன் இங்கே ஒரு வெலாசிட்டி வி டூன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது எனக்கு இப்படி இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி இப்படி மாறுது மாறுது அப்போ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்போ இந்த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கு சர்க்குலர் மோஷன் இப்படி இருக்கு ரைட் ஸோ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இஸ் டுவர்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அதனால தான் இதை நம்ம சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இப்போ நம்ம கான்செப்டுக்கு வருவோமே இப்போ இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸில் கண்டிப்பாக ஐ ஹாவ் டு கிவ் சம் ஃபோர்ஸ் இல்லையா இந்த சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னாவே ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்டு டு மூவ் அன் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் நியூட்டன் செகண்டில் இங்கே வர்றாரு எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன இது தான்ப்பா சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதனால் நான் சிபி அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் அண்ட் மாஸ் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் அக்சலரேஷன் யார் கொடுக்குறா நமக்கு தெரியும் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் இப்போ தான் நான் வரைஞ்சேன் அப்போ தான் நம்ம சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் சொல்லணுமே அப்போ அக்சலரேஷன் சிபி அப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் ரைட் ஸோ அப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் சிபி ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் நமக்கு என்ன தெரியும் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ரொம்ப தெளிவாக படிச்சிருப்போம் செகண்ட் சாப்டரில் ஜஸ்ட் யூ கேன் ரெஃபர் த வீடியோ அப்போ இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் This is very very important equation. Sorry, this is the force is towards the center. You know, acceleration is towards the center. It's very simple. Right? Okay. And we know the basic thing is that velocity which is equal to angular velocity or omega. Sorry, angular velocity is equal to angular velocity or omega. Sorry, this is towards the center. This is the direction. We have magnitude. அப்போ என்னுடைய டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இது இன்வேர்டு டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அப்படின்றனால வி வில் ஆட் நெகட்டிவ் சைன் அப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து அவுட் வேர்டு ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் நம்ம டாபிக்ல நம்ம அதை டீடைல்டாக பார்ப்போம் அப்போ எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இந்த விஏ
அப்போ இதில் எனக்கு இந்த ஆறும் இந்த ஆறும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இந்த சென்டிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஐ கேன் ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ட் லைக் திஸ் எப்படி மைனஸ் எம் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் அண்ட் இதனுடைய வெக்டர் டைரக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஸோ அதனால் ஆர் கேப் ஆர் அப்படின்றது என்ன ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இது சரியா ஸோ இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இதை தான் நம்ம ரொம்ப கஷ்டமாக படிச்சுருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பர்சன் வந்து இந்த ஸ்டோனை சுற்றுறது அப்போ அதனுடைய அக்சலேஷன் எப்படி இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கு அட் த சேம் டைம் இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் அ நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ் நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ்லாம் கிடையாது நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ் இல்லை சரி இட் இஸ் நாட் அ நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ் நாட் அப்போ இட் இஸ் நாட் அ நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ் இட் மே பி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ ஒரு கார் வந்து ஒரு டேர்ன் எடுக்குது ஒரு கேர்ப்டு பாத்தில் டேர்ன் எடுக்குது அந்த டேர்ன் எடுக்கும்போது அந்த டயருக்கும் அந்த ரோடுக்கும் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் உருவாகுது அந்த ஃப்ரிக்ஷனால தான் அந்த கார் வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல உருவாகக்கூடிய சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா அதே மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் ராட்டினோ அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஐ அயன் ரோப்பு அந்த அயன் ரோப்பு தான் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அந்த இந்த கயிறு மாதிரி தான் இல்லையா அதே மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு ஏர்த் இருக்கு அந்த ஏர்த்தை சுற்றி ஒரு பிளா சேட்டிலைட்டை வந்து ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஏர்த்துக்கும் அந்த சேட்டிலைட்டுக்கும் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கு ஏன்னா ஃபோர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் வில் மூவ் இன் அ சர்க்குலர் மோஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்வைர்டு மேண்டேட்ரி அப்போ அந்த ஏர்த்துக்கும் அந்த சேட்டிலைட்டுக்கும் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கா அந்த ஃபோர்ஸ் தான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்போ இட் மூவ்ஸ் என்ன சர்க்குலர் மோஷன் அந்த இடத்துல கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் கிளியர் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சன்னு ஒரு பிளானட்டு அப்போ அந்த பிளானட் வந்து இந்த சன்னை ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த சன்னு ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால தான் இந்த பிளானட் வந்து இஸ் ரிவால்விங் இன் அ சர்க்குலர் மோஷன் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது இன்வர்டு ஃபோர்ஸ் விச் மேக்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் to maintain in a circular motion avla da simple appo centrifugal force adutha video la paakalam right idhila edhana doubts irundad appadina enak indha video ku kekkala marakama comment pannidunga thank you help others with a smile